থেকে সো আমি স্কেচ আপ টু নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল বানাইতে যে তাই ওভারভিউ টিউটোরিয়াল স্কেচ আপ নাইনটিনের উপরে সো স্কেচ আপ নাইনটিন এটা আপনার হচ্ছে গিয়ে পেড ভার্সনটা তো পেড ভার্সন ছাড়াও একটা ফ্রি ভার্সন অনলাইন ভার্সন ফ্রি মোবাইলে ইউজেবল এবং ইয়ে ভার্সন মানে যেটা আমরা অনলাইনে ইউজ করতে পারি স্কেচ আপের তো এইটাতে আপনার হচ্ছে গিয়ে অনলাইনে স্টোরেজ থাকবে হচ্ছে গিয়ে দশ জিবির মতো সেখানে আপনি এটাকে স্টোর করতে পারেন আপনার ডিজাইনগুলিকে ঠিক আছে আপনি পিসিতে পিসি বেসড করতে পারবেন না কাজগুলি তো এখানে সেই টুল বার ওটার টুল বার এখানে বেশ কিছু টুল বার আছে যেগুলি দিয়ে আমরা ড্রয়িং ট্রয়িং করতে পারি এই ভাষণে সো আমি এই ভাষণটা নিয়ে আলাস আসলে আলাপ করতে যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে স্কেচ আপের প্রো যে ভার্সনটা সেটা দিয়ে আমি যেটা দিয়ে মানে অ্যাকচুয়ালি পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করতে পারি সেটা সেই ভার্সনটা নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি সো স্কেচ আপের আগের মতোই অনেকটা যে এখানে সচরাচর আমাদের ট্যাম্পলেট আসতো যে কি ট্যাম্পলেটে আমরা কাজ করতে চাই যে আর্কিটেকচারাল নাকি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে কাজ করতে চাই না মিটারে কাজ করতে চাই না মিলিমিটারে কাজ করতে চাই এই জিনিসগুলি আমাদের এখানে সিলেকশন করতে পারি সো আমি এখানে ক্লিক করলে এই জিনিসটা আসবে এছাড়া আমি ফাইল এখান থেকে ওপেন করতে পারি এবং রিসেন্টলি ইউজ হওয়া যে ফাইলগুলি আছে সেগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রিসেন্টলি ইউজ হওয়া ফাইল যেগুলি আমি কাজ করছি এর আগে রিসেন্টলি সো এইগুলি আমার এখানে রয়ে গেছে সো আমি খুব সিম্পলি সিম্পল ট্যাম্পলেট সিম্পল ট্যাম্পলেট ইঞ্চিজে চলে গেলাম সো অ্যাকচুয়ালি এনভায়রনমেন্টটা এরকম থাকবে না এনভায়রনমেন্টটা থাকবে আমি এখানে ভিডে এবং ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বিট প্লাগ ইন ইনস্টল করে রাখছি সো সো আসলে এই জিনিসগুলি থাকবে না আর থাকবে যেরকম এনভায়রনমেন্ট সেটা হচ্ছে যে আপনার সে আপনার হচ্ছে লার্জ টুল বার সেট থাকবে না গেটিং স্টার্টেড টুল বার সেটটা থাকবে আপনাদের সামনে হ্যাঁ সো আপনাকে যেটা করতে হবে যে আমি গেটিং স্টার্টেড টুল বারটা অফ করে দিয়ে লার্জ টুল বার সেট নিয়ে আসবো এটা প্রত্যেকবারই আগের ভার্সনগুলিতেও যারা আপনারা দেখছেন তারা কিন্তু এভাবেই আমাদের ইয়ে করতে হতো আর এছাড়া যে ভিড়ে যে জিনিসটা সেটা আপনার এখানে আছে সেটা আপনারা যদি ইনস্টল করেন ভিড়ে তাহলে এটার মধ্যে এটা আসবে যাই হোক আমি টিউটোরিয়ালে ভিড়ে নিয়ে আলোচনা করব না আমি এখানে টোটালি ভিড়ে বা ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বিট সম্পর্কে একটু হালকা ধারণা দিতে পারি বাট আমি অন্য কোনো টুল বার নিয়ে আসলে আলোচনা করব না ঠিক আছে সো এখন আসেন আরেকটা জিনিস আমরা বাম পাশে এই দেখতে সরি ডান পাশে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ডিফল্ট এটার মধ্যে কিছু কিছু অপশন আছে যেমন মনে করেন যে টেক্সচারিং করার জন্য ম্যাটেরিয়াল উইন্ডো তারপরে বিভিন্ন রকম কম্পোনেন্টসের উইন্ডো তারপরে ইনস্ট্রাকচার যেটা হচ্ছে কেন নতুন যারা কাজ করতেছেন তাদের জন্য আসলে ইনস্ট্রাকচারটা খুব কাজে লাগবে যে কীভাবে কাজ করে জিনিসগুলি ঠিক আছে সো এটাকে ক্রস করে দিতে পারেন আবার ফেরত আনার যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে ডিফল্ট রেকে আমরা ডিফল্ট রেতে ক্লিক করলে আমরা হচ্ছে গে ইয়ে এটা চলে আসবে ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইয়েটা অপশনটা আচ্ছা এবার আমি আসি সো প্রথম কাজ হচ্ছে গিয়ে ভদ্রলোককে রেস্ট করে দিই হ্যাঁ আচ্ছা সো আমি একটা একটা করে টুল সম্পর্কে একটু ধারণা দিই সেটা হচ্ছে প্রথম টুলটা প্রথম যে টুলটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে লাইন টুল আমরা এটা দিয়ে লাইন আঁকতে পারি হ্যাঁ সে আমি হচ্ছে গিয়ে নিচে ডাইমেনশন দি দেওয়ার একটা জায়গা আছে মানে আমি টাইপ করব আপনার ওখানে ক্লিক করা লাগবে না আমি টাইপ করব আর এটা ডাইমেনশনটা হবে সে দশ ফিট আমি টাইপ করলাম এন্টার দিলাম দেখে না আমাদের এখানে কিন্তু একটা কি বলে একটা লাইন তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে তারপরে আমরা অন্যদিকে আর একটা লাইন আঁকতে চাই সে হচ্ছে গিয়ে সেটাও দশ ফিট হ্যাঁ এরকম আমি দশ ফিট আবার এদিকে এই এটা বরাবর আমি আনতে চাচ্ছি তাহলে আমি দেখেন যে এখানে এটা আসলে এক্সিসের বরাবর সবুজ এক্সিস বরাবর আসতেছে এই যে সবুজ এক্সিস যেটা সেটা বরাবর আপনার আসতেছে সেই জন্য আপনার এটা সবুজ কালার হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এবং আমি এটা মিলাই দিলাম দেখা যাচ্ছে যে এটা একেবারে একটা রেক্টাঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে সো এক্সিস নিয়ে একটু বলি যে হচ্ছে কি যে আমাদের এখানে এক চার তিনটা এক্সিস আছে একটা হচ্ছে সবুজ একটা হচ্ছে নীল এবং একটা হচ্ছে লাল সো এখন সবুজ বরাবর আমি যদি উপর নিচ বরাবর লক করতে চাই বা ব্লু এক্সিস বরাবর লক করতে চাই তাহলে আপ অ্যারো ইউজ করব হ্যাঁ লক করে দেব তাহলে আর নড়বে চলবে না দেখতে পাচ্ছেন যে নড়বে চলবে না হ্যাঁ আবার যদি আপ অ্যারো বা ডাউন অ্যারো দিই তাহলে হচ্ছে কি এটা এক্সিসের সঙ্গে লক আর থাকতেছে না 
তখন আমরা হচ্ছে গিয়ে যে নরমালি ই মুভ করতে পারি আবার বাম পাশে সরি ডান পাশের অ্যারোটা দিলে আমি হচ্ছে গিয়ে পাশে হচ্ছে গিয়ে রেড এক্সিস বরাবর লক করতে এবং হচ্ছে গিয়ে ডান পাশের অ্যারোটা দিতে এই বাম পাশের অ্যারোটা দিলে হচ্ছে গিয়ে আমরা কি বলে গ্রিন এক্সিস বরাবর লক করতে পারতেছি ঠিক আছে এরপর আমি ডাইমেনশন দিতে পারি সে হচ্ছে দশ ফিট আমি দিলাম তাহলে আমি এটাকে দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে আমি লক করে দিতে পারতেছি এটার এটা বরাবর দশ 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 ফিট আমি ইয়ে করতে পারতেছি আচ্ছা এখন আমি দশ ফিটের বদলে যদি আমি দশ ইঞ্চির টাইপ করতে করতে চাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে আমি দশ শুধু দশ দিলেই হবে যেহেতু আমি ডিফল্ট টেম্পলেটে ইঞ্চি সিলেক্ট করে আসছি আচ্ছা এখন যদি আমি এরকম করতে চাই যে আমি হচ্ছে গিয়ে মিটার দিতে চাই মিটারে ইউনিট দিতে চাই সো সিম্পলি হচ্ছে গিয়ে দশ মিটার আমি টাইপ করব টেন এম টাইপ করলাম সো আমার দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটা টেন এম ডিস্টেন্সে এটা ইয়ে করছে এটা হয়েছে তৈরি হয়েছে ওকে নেক্সট যে পয়েন্টটা আসতেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ইচ্ছা করলে কোনো লাইনকে আমরা সে আমি এটা হচ্ছে গিয়ে দশ ফিট অ্যান্ড আমি হচ্ছে গিয়ে যে এটাকে ডিভাইড করে ফেলাইতে চাই পার্ট বাই পার্ট ভেঙে ফেলাইতে চাই মানে তিনটা বা চারটা সেগমেন্টে ভাঙতে চাই তো আমি ডিভাইড করতে চাই এই এই পয়েন্টটাকে এটাকে সিলেকশন টুল এটা সিলেকশন টুলে আমি সিলেক্ট করে আমি রাইট বাটন চাপ দিয়ে ডিভাইড করে দিতে পারি ডিভাইড এবং আমি বললাম যে কয়টা সেগমেন্ট হবে চারটা সেগমেন্ট হ্যাঁ সো চারটা সেগমেন্ট আমরা দেখব যে এখানে প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আমরা পয়েন্টগুলি পাচ্ছি হ্যাঁ সো পয়েন্টগুলি দিয়ে তার মনে হচ্ছে গিয়ে চারটা পার্টে প্রত্যেকটা চারটা পার্ট মানে দশকে ইয়ে দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে গিয়ে আড়াই হয় এবং নিচে দেখতে পাচ্ছেন আমি লাইন টুল নিলাম তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে গিয়ে নিচে দেখাচ্ছে যে আসলে কতটুকু ডিস্টেন্স আর একটা টুল আছে আমাদের যেটা আসলে আমরা মেজারিং করতেও পারি আমি জাস্ট খালি এটা ইয়ে করলেই হবে সামনে উপরে নিয়ে আসলেই হবে এই এই ভার্সনে হ্যাঁ জাস্ট নিয়ে আসলেই হবে যে হচ্ছে গিয়ে এটার ডিস্টেন্সটা কত তাহলে এই এটার উপরে নিয়ে আসলেই জিনিসটা দেখা যে দেবে যে কতটুকু ডিস্টেন্স আসলে সে ট্রাভেল করতেছে মানে কতটুকু ডিস্টেন্স হচ্ছে বা এরকম আমি টান দিলে বেটার হয় টান দিয়ে দেখতে পারি যে কতটুকু ডিস্টেন্স সে মানে ট্রাভেল করছে ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট যে টুলটা আসতেছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেক্টেঙ্গেল টুল রেক্টেঙ্গেল দিয়ে আর রেক্টেঙ্গেল দিয়ে আমি হচ্ছে গিয়ে রেক্টেঙ্গেল ড্র করতে পারি মানে চতুর্ভুজ ঠিক আছে তো রেক্টেঙ্গেল দিয়ে রেক্টেঙ্গেল দিয়ে আঁকার সিস্টেম হচ্ছে গিয়ে যে আমি একটা স্টার্টিং পয়েন্ট দেখাই দিব দেন হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের হচ্ছে গিয়ে যে আমি ডিস্টেন্সটা দেখা বলবো যে পনেরো বাই পনেরো আমি একটা ডিস্টেন্স দিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা পনেরো ইঞ্চি বাই পনেরো ইঞ্চি আমাদের হচ্ছে গিয়ে একটা ইয়ে তৈরি হয়ে গেল রেক্টেঙ্গেল তৈরি হয়ে গেল আচ্ছা একটু একটা জিনিস আসি সেটা হচ্ছে যে আমাদের মিটার ইউনিট সেট কোথায় আমি করব সেটা হচ্ছে যে মানে যদি আমি কোনো সময় যদি মনে হয় যে আমি টাইপ করব আর মিলিমিটারে ইনপুট আসবে তো সেটা কিভাবে করতে হচ্ছে পারি সেটা হচ্ছে যে উইন্ডোতে যে এই হচ্ছে গিয়ে মডেল ইনফো মডেল ইনফোতে যে আমি এই যে ইউনিটসে যেখানে ইউনিটসে যে আমি হচ্ছে গিয়ে সেট করে দিতে পারি ডেসিমেলে বা ইয়েতে সেখানে মিলিমিটার আমি ডিফল্ট ইউনিট সেট করে দিতে পারি আর যদি ইঞ্চি টিঞ্চিতে কাজ করতে চাই এবং ফিট ইঞ্চি দিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে আর্কিটেকচারাল ইউনিটে আমরা কাজ করব আর ডেসিমেলে আসলে সবগুলোই সেট করা যায় যেমন ইঞ্চি করা যায় ফিট করা যায় বাট আর্কিটেকচারালে গেলে কিন্তু আমার এখানের অংশটা দেখেন যে ছাই কালার হয়ে গেছে একটু উজ্জ্বল মানে উজ্জ্বল কালার হয়ে গেছে সো তার মানে এটা আমরা ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে প্রিসিশন মানে দশমিকের পরে আমি কতটুকু ঘর চাই মানে দশমিকের পরে দশমিক শূন্য শূন্য সামথিং দশমিকে সো আমি এখানে প্রিসিশন একটু কমই রাখলাম একেবারে জিরো করে দিলাম যে আমি ইঞ্চির পরে আর কোনো কিছু চাই না ঠিক আছে এত দশমিক এত এটা আমি চাচ্ছি না আমি শুধু জিরো চাচ্ছি ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে কি আমরা সেট করে দিতে পারি যে কত মানে দশমিকের পরে কয় ঘর যাবে ঠিক আছে ওকে এরপরে যে জিনিসটা রেক্টেঙ্গেল আমি আঁকতে পারি রেক্টেঙ্গেল দেখালাম যে কীভাবে আঁকতে পারি রেক্টেঙ্গেলও এইভাবে আমি প্রত্যেকটা ফেসকে সিলেক্ট করতে পারি এবং হচ্ছে গিয়ে ডিভাইড 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 করে দিতে পারি ইচ্ছা করলে ঠিক আছে আবার মনে করেন যে আমি এই ফেসটাকেও ডিলিট করে দিতে পারি আবার কোনো একটা এজকে ডিলিট করে দিতে পারি মানে এজ এজকে হ্যাঁ তারপরে এই ইয়ে যদি আমি দেখি যে আসলে এইটার এরিয়াটা তো জানতে চাই তাহলে দেখেন যে মিটার টেপ মেটার টেপ 
ये अमी इखने देखते बात सी जे एरिया टक कोतो नीचे अमरा ये जे ये जगह टाटे लॉक कोले माउसे जिखने आसे शे जगह टाटे लॉक कोले देखते वावो जे टू स्क्वायर फीट किन्तु आम के देखा था जे इधर एरिया टाउन से टू स्क्वायर फीट ओके सो ये भावे अमरा मने एक टा ये एरिया बाय कोटे पड़ी ये एर पड़े अमी आज तक सीजे ए ए इधर डाइमेंशन गुले अमी कस्टमर के शो करा जोन ना अमी ऐसा ले ये करते चाहिए तो डाइमेंशन गुले अमी इखान तक के पास है नीचे ये कहना है सो इटा मने रोए ही जावे आमादर किन्तु लाइन टूल दे हो कार टेप में जर दे हो अमर किन्तु इमीडिएटली माप दिस ही तार पर किन्तु इधर नेक्स्ट से टूल टाइ आमी आर वो शेटा होता है ये सर्कल सर्कल की भावे आकर बारे हमने देखी सर्कल आमने दे होता है ये एक टा क्लिक कोल्लम एवं होता है ये रेडियस को तो टू को हो बे शेटा दे हमने सर्कल आकर बारे तो बे देखें जो एक टा जिनिश हो इसे शेटा होता है जो सर्कल को लेके हमने एब्रोथेब्रो ल इधर जो तो कम हो गया अमित कम दिया देखा है जहाँ मैं पास दिया देखा है लव देखा नहीं इधर अखंड एक तो पेंटा को नहीं मतो है किसे है ना तो इधर अमित चाहिए ना अमित इधर बार बारा जो तो बारा बहुत तो भालो से अमित पंचाश दिया दिला मैं अखंड किंतु सेम रेडियस आगे को तो दिसलम दोष मोना है जाए हो तो ओलोकुम किस एक टा देखते बच्चे जो अनेक स्मूथ अमी जो दे इटा के आरो एक एक्शो ये साइड्स टा के जो दे अमी एक्शो करे दी ताले आरो स्मूथ हो बे तबे गोल पहुँच से जो अमादर मने अमी जो तो स्मूथ कोरी तो तो किन्तु अमादर पॉलीगोने शंखा बाँटते से तार मने होते हैं कि आमदर जिन मॉडल टा भारी हो और संभव ना बढ़े जाए, तो जरा एक तो लो कॉन्फ़िगरेशन में पीसी तक आज कुत्ते से तादर जोन खूबी कोस्टो करा हुए, जे ए जिनिस टा ये हैंडल करा, ऐसे मेटर ऑफ़ मने बड़ो कॉन्फ़िगरेशन में भालो कॉन्फ़िगरेशन में पीसी ते वो अनेक समय डिस्टर्ब ह एर पड़े आज तेजी आ एक टा टूलर चंगे एक टू इंट्रोड्यूस करें दे शेटा उच्च जे आमी आ पुशफुल टूल एक टा आसे जेटा एक्सट्रूड डेप दी दे वाली मने हाइट दी दे वाली आमी ऐसे लेता हैं जे आमी उच्च के ताके दो इंची एक टा हाइट दी ले ठीक है सर सो ऐसे भावे आमी हैं तार हाइट दी दे वाली एवं इटा एक तला एक ता जीनिस देखा जाता है अमी जो दे इटा के दो ही तला बनाते चाहे ताला कुछ चाहे कंट्रोल सब दी वो कंट्रोल सब विलेक देखने एक ता ये टूल टा शंगे एक ता प्लस चिन्ह चला रहा है एबर किंतु अमी हो चाहे तार हाइट टके अमी आबार आरेक ता बाढ़ती अंश हिसाबे बार आई थे पल्लम देखा जन्म जे दूसरा लार मोतो देखा जाता है आर जो द कंट्रोल ना दिए बार आई था हम ताहले की हो तो ताहले हो चाहे जय मदर आ बने एक तला टाइ यार की समथिंग बड़ो है जाता ठीक है सर ओके अच्छा एक होन इधर सॉन्गे अमी इधर देखा लम मेकर बने जय हमारे एक होन यार एक ता टूल देख ये कर बोझे जेटा अनेक टा देखते बित्तोर मतो ही लग बे किन्तु एक टू बेतिक रोमांस है ठीक है सर सो आमी इखा ना आशी जे हो चाहिए आमदर इटा हो चाहिए इटा हो पॉलीगोन टूल पॉलीगोन आ कर जोन ने हम लोग यूज़ करते वाली इखा ने वो इसे ही रेडियस दी बो जे कतो टू को रेडियस हो बे वंग हो चाहिए इटा के हम तार पर मने इटा रेक्टिंग सॉरी हम लोग से पॉलीगोन आते वाली अब हम बाहु कोई टा होगे जेक है ना पॉलीगोन एक बाहु कोई टा होगे से आमी बोल लाम जो होता है कि तीन टा बाहु होगे ताले त्रिभुज होते वाले हैं वित्तों देव किन्तु ऐसी निष्ठा होए एक टू बेहतर क्रम आसे शेटा बोलते से आमी से आमी होते कि � पंचाश्ता हो बे देखते हैं मनोज से जैसे बीतोर मतो ही तो तो ये एक टू पार्थो का आसे सो ए इटा ए इटा होते हैं कि पंचाश्ता बाहु वाला बीतो तो ही ना आर ए इटा वो पंचाश्ता बाहु वाला पॉलीगन पार्थो कोटा होते हैं लेकिन प्रत्येक टा अलग अलग सेगमेंट गुली किन्तु आमी ये खाने पाची एवं इच्छा कोल्ला ये खाने आला दाला दबह भी टेक्सचरिंग करते बढ़ते सी हैं आर ये टाटे किन्तु एक बार टेक्सचर कोल्ला पूरा टाइ नहीं नहीं चाहे टेक्सचर टा ठीक है सर आजा टेक्सचरिंग है जो ना हमारे मामपासे जो पैनल डा से बाय ये खाने पेन बकेट टूला से शेकन्त का हमरा टेक्सचरिंग करता ह अमी की भावे कार बाकी वाली कार बाकी लोने गुली टूलियाँ से सो अमी दूसरा पद्धति ऐसे लेक्टू देखा वो शटर से जो एक तरह से टू पॉइंट आर है 
সে এদিকে মানে এইটা একটা প্রথম বিন্দু দেখালাম দ্বিতীয় বিন্দু হচ্ছে কি দ্বিতীয় শেষ মাথা প্রথম মানে শুরুর বিন্দু এবং শেষ বিন্দু এবং হচ্ছে কি যে এটা কতটুকু ভাঁজ খাবে ডিসটেন্সটা কতটুকু ভাঁজ খাবে সেটা আমরা টাইপ করতে পারি ঠিক আছে সে 5 4 হ্যাঁ ওকে সো আমরা এইভাবে এভাবে আমাদের একটা কি বলে বক্র রেখা বক্র রেখা বা হচ্ছে যে কার্ভ কার্ভ আঁকতে পারি আমরা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা কার্ভ আঁকার আরেকটা পদ্ধতি হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা ক্লিক করলাম এটা কার্ভের সঙ্গে দিয়ে আপনি রে কি বলে মানে মানে একটা মানে এরিয়াটাও আমরা পাবো সাথে হ্যাঁ মানে শুধু একটা লাইন হবে না এটা সঙ্গে দিয়ে আমরা একটা মানে এরিয়াটাও পাবো ঠিক আছে সো আমি এখানে বলতেছি যে হচ্ছে যে কতটুকু রেডিয়াস হবে এই কার্ভটার আসলে রেডিয়াসটা কতটুকু হবে সো আমি বললাম যে হচ্ছে গিয়ে যে দুই ইঞ্চি বা সামথিং লাইক দ্যাট হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে গিয়ে যে এটা কতটুকু এরিয়া ফিল আপ করবে মানে তিনশো ষাট ডিগ্রির মতো মধ্যে কতটুকু ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফিল আপ করবে ঠিক আছে সেখানে আমি বললাম যে পঞ্চাশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফিল আপ করবে সো এটা ওই অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা জিনিস ফিল আপ করে দিতে পারলাম আচ্ছা আর একটা জিনিস একটু এটার বলা উচিত সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা বৃত্ততে বৃত্ত বা ইয়ের ক্ষেত্রে ওই যে সাইডসের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু আছে সো আমি সাইডস একটু বাড়াই দিলাম যে মনে করেন যে পঁচিশ হ্যাঁ সো সাইডস বাড়াই দিলাম এটা এখন দেখা যাচ্ছে যে সাইজ মানে একটু স্মুথ হয়ে আসছে কিন্তু আগের থেকে অনেকটা স্মুথ হয়ে আসছে ঠিক আছে আরেকটা হচ্ছে তিন পয়েন্টের আর্ক থ্রি পয়েন্ট আর্ক এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম তিনটা তিনটা পয়েন্ট দিয়ে আসলে যাবে যে তিনটা পয়েন্ট দিয়ে আমাদের কোন কোন পয়েন্ট দিয়ে আমি কার্ড আঁকতে চাচ্ছি সেটা আমরা আঁকতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের এটা আর ফ্রি হ্যান্ড টুল এটা তেমন দরকার নাই আমি জাস্ট খালি ফ্রি হ্যান্ডে আঁকতে পারি আর যদি আপনারা এই স্কেচ আপে মানে ইয়ে করতে চান যে স্যান্ড বক্স টুল নামে একটা টুল বার আছে আমি যেটা টিউটোরিয়ালে দেখাবো না হ্যাঁ সেটা হচ্ছে মানে যদি আপনারা এটা ইউজ করতে চান তাহলে হচ্ছে গিয়ে আপনারা এটা এটা দরকার হতে পারে বাট আমি আই থিঙ্ক যে আমি পরবর্তীতে লুমিয়ন ইউজ করতে যাচ্ছি ইয়ের জন্যে রেন্ডারিংয়ের জন্যে সো লুমিয়নে কিন্তু আমরা খুব সুন্দরভাবে মানে কার্ড ফেস বা পাহাড় পর্বত এই ধরনের জিনিসগুলি আমরা আঁকতে পারি হ্যাঁ এটা দিয়ে মানে আমরা পাহাড় পর্বত বা এই ধরনের জিনিসগুলি আঁকার জন্য সুবিধা হইতো বাট আমি ওই ধরনের স্যান্ডবক্স টুল বা এই ধরনের কিছু আমি ইউজ করতে যাচ্ছি না ওকে সো এসব জন্য আমি স্কিপ করলাম আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের মুভ টুল আমি কোনো কিছুকে মুভ করতে পারি এই মুভ দিয়ে আমি কোনো এজকে মুভ করে নিয়ে বড় করে দিতে পারি হ্যাঁ সে আমার এটা আছে আমি এখন এটাকে দুই ইঞ্চি দুই ফিট এক্সটেন্ড করতে দুই ইঞ্চি এক্সটেন্ড করতে চাই সো টু ইঞ্চি দিলাম আমি এটা টু ইঞ্চি বাড়তে পারি এদিকে আমি মনে কর বা মনে করেন বাড়াইতে চাই হচ্ছে গিয়ে পাঁচ ইঞ্চি তাহলে আমি পাঁচ ইঞ্চি বাড়াই দিলাম তবে একটা প্রবলেম হচ্ছে পুষ্পুল টুল দিয়ে আমি যখন টেনে নিয়ে আসলাম এবং এইখানে যদি আমি এটাকে মুভ টুল দিয়ে আমি টান দিই তখন কিন্তু আমরা একটা ঘটনা দেখতে পাবো সে কিন্তু দেখেন যে নিচের অংশটাকে ইয়ে রেখে ঠিক রেখে আপনার উপরের অংশটাকে ইয়ে করতেছে সো জিনিসটা কা ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে তাই না সেই জন্য আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এটা আমরা মুভ করার সময় একটু বুঝতে হবে যে কিভাবে আমরা মুভ করব আচ্ছা আমি যদি এই জিনিসটাকে আরেকভাবে মুভ করতে চাই যে এটা পুরো অবজেক্টটাকে নিয়ে আমি মুভ করতে চাই তাহলে এখানে আমি পুরো জিনিসটাকে সিলেক্ট করব। অ্যান্ড দেন হচ্ছে গিয়ে মুভ টুলের টান দিয়ে আমি হচ্ছে কতটুকু ডিস্টেন্সে তাকে ট্রাভেল করাইতে চাই সে হচ্ছে গিয়ে যে দশ ইঞ্চি এখান থেকে যাবে সে আমি হচ্ছে গিয়ে এটাকে দশ ইঞ্চি ডিস্টেন্সে সরাই দিতে পারি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এই টুলটা দিয়ে আমি আরেকটা ইয়ে এটা এটাকে অন্যভাবেও করতে পারি সেটা হচ্ছে যে রাইট বাটন চাপ দিয়ে গ্রুপ করে নিলাম অবজেক্টটাকে বা গ্রুপ বা কম্পোনেন্ট বানায় তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমরা এই জিনিসটাকে মুভ করে নিতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা হচ্ছে মুভ মুভের সঙ্গে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে যদি ধরি তা না কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে না কন্ট্রোল চাপ দিবেন একটা জাস্ট একবার কন্ট্রোল চাপ দিলে প্লাস চিহ্নটা আসবে একবার কন্ট্রোল চাপ দিলে প্লাস চিহ্নটা চলে যাবে আবার হচ্ছে গিয়ে যে পুষ্পুল টুলের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই একবার চাপ দিলে হচ্ছে গিয়ে প্লাস চিহ্নটা আসবে প্লাস চিহ্নটা একবার চাপ দিলে প্লাস চিহ্নটা চলে যাবে সো এখন আমি এটাকে মাল্টিপুল কপি করতে চাই হ্যাঁ মানে কপি করতে চাই তো কপি করলে মানে করা কপি করার জন্য প্লাস চিহ্ন দিব সো এখানে হচ্ছে গিয়ে আমি কতটুকু ডিস্টেন্সে আমি তাকে ট্রাভেল করাইতে
ठीक है सर अच्छा सो ये तो होते हैं कि हमारे की बाले এই আমি এটাকে একটা কপি করতে পারলাম এখন মাল্টিপল কপি করতে চাই তার মানে হচ্ছে যে আমি অনেকগুলি কপি করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব সে আমি বললাম যে হচ্ছে যে 10 ফিট ডিসটেন্স 10 ইঞ্চি ডিসটেন্সে যাও এরপর আমি বললাম যে 5x সে তাহলে হচ্ছে যে আদিটা বাদ দিয়ে প্রথমটা বাদ দিয়ে এটা পাঁচটা কপি তৈরি হইছে এটা পাঁচটা কপি তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি ইচ্ছা করলাম যে আমি শেষ মানে সে বাড়ি পিলার করতে যাচ্ছি বাড়ির শুরুর অংশ এইখানে আর শেষ অংশ এইখানে ঠিক আছে মাঝখানে ধরেন হচ্ছে যে 10টা পিলার হবে বা 5টা পিলার হবে ঠিক আছে সো আমি ধরলাম যে 5টা পিলার হবে সো ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই 4x আমি মানে 5টা যেহেতু তাহলে এখানে হচ্ছে যে আমি ডিভাইডেড বাই 4x আমি টাইপ করলাম দেখা যাচ্ছে যে 1 2 3 4 5 5টা টোটাল 5টা পিলারের মতো আমরা জিনিস এ করতে পারতেছি আমরা যদি সিডি আঁকতে চাই সিডি আঁকতে চাই তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে ইউজ করতে পারি সে আমি এটাকে এইভাবে কপি করলাম হ্যাঁ এবং আমি সিডি চাচ্ছি কয়টা ধরেন হচ্ছে গিয়ে যে 9টা সো আমি এরকম 8 8x সাব দিলাম তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে সিডি তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে জাস্ট এটাকে এখন আমি যদি এইভাবে লাইন দিয়ে এখানে জায়গাটা ভরে দেই হ্যাঁ তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে সিডিটা কমপ্লিট হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি সিডি আঁকার জন্য আমাদের আরো সুন্দর একটা টুল আছে আমি একটু পরেই আসতেছি 1001 বিট টু প্লাগইনে সেটা আমরা পরে আসব বাট আপাতত দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা এখানে সিডি তৈরি করতে পারতেছি এবং এটাকে যদি আমি কপি করতে চাই তাহলে আমি এটাকে মুভ করে কপি করতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা উল্টা দিকে ঘোরাবো কিভাবে তাই না এটা একটা প্রশ্ন থেকে যায় মুভ টুলে আরেকটা অপশন আছে আমরা এটাকে গ্রুপ করে ফেলাই মুভ টুল যখনই আমি একটা জিনিসকে গ্রুপ করি বা কম্পোনেন্ট করি কম্পোনেন্ট গ্রুপ আর কম্পোনেন্টের মধ্যে পার্থক্যতে আমি একটু পরে আসব হ্যাঁ সো এটাকে আমি ইচ্ছা করলে দেখেন গ্রুপ বা কম্পোনেন্টকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে চারপাশে এরকম কিছু কিছু লাল রঙের হ্যান্ডেল আছে সেই হ্যান্ডেলগুলি দিয়ে আমরা ইচ্ছা করলে অবজেক্টটাকে ঘুরাতে পারি অবজেক্টটাকে ঘুরাতে পারি ठीक है सर सर अभी डायरेक्शन चेन्ज कर दिल घूरए फेलाते रोटेट कर फेलाते सो ये हमारे ये आ नीचे हमारे ये देखें जो एखे एक आसते से कतटुकू डिस्टेंस आसने घूरते जा चाप दिल देखा जाम जो माइनस नाइनटी डिग्री घुरो सरि माइनस वन एट्टी डिग्री घुरो सरि माइनस माइनस वन एट्टी मन कर এক সাইডটা একটু অন্যরকম থাকবে আর বাকি সাইডগুলি হয়তো বা ভিন্ন থাকতে পারে বা সেম থাকতে পারে মানে বিসদৃশ্য অবজেক্ট মানে হচ্ছে কি এক সাইডটা একটু ভিন্ন ঠিক আছে সো হ্যাঁ যে মনে করে করে এই সাইডটা আমাদের একটু মানে দেব হয়ে গেছে তাই না এরকম একটা অবজেক্টকে আমি কি করতে যাচ্ছি মিরর করতে যাচ্ছি হ্যাঁ মিরর করার জন্য সেটা হচ্ছে কি আমাদের যে টুলটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে স্কেল টুল স্কেল টুল দিয়ে আমি হচ্ছে কি একটা অবজেক্টকে माइनस वन दिल जेदिगे माइनस वन दिल से दिए हमें ये करते माइनस मैं मिरो करते अच्छा इटा मैं आसल पर आलाप करा उचित छो आसले स्केल टुलटा बुझा नहीं कर ले स्केल टुलर क्या हे हमें कोबजेक्ट के छोटो बड़ो करते हाँ सो हमें ये बड़ो करते चाहिए कत गुण पाँच गुण सो हमें ये देखें जो समान भाव जो कर्नारगल कर्नारगलते कर्नारगलते समान भाव ये जाए समान भाव बड़ छोटो जाए सो हमें एखे चाप दिल टाइप कर लम पाँच गुण बड़ो है तो पाँच गुण बड़ो हो गो आर को बराबर मन करें रेड एक्सिस बराबर ग्रीन एक्सिस बराबर ब्लू एक्सिस बराबर उपन्यास बराबर डान बम बराबर हमें छोटो बड़ो करते चाहिए ये चाप दीते हमारे मन करें से हमें पॉइंट फाइव गुण ये छोटो कर दीते चाहिए मैं हाफ कर दीते चाहिए अर्धेक सज कर दीते चाहिए ये अर्धेक कर दीते हल एन से ही गल्पटाई आसते से हमें कुल एक्सिस बराबर मिरर करते चाहिए रेड एक्सिस बराबर हमें माइनस वन कर दिल तेल जिनिटा 
মিরর হয়ে গেল আমি এই জিনিস যে কোনো অবজেক্টকে এটা ইভেন আমাদের একটা ফেসও হইতে পারে বা একটা এজও হতে পারে সেটাকেও আমরা কিন্তু এইরকম সিলেক্ট করে আমি হচ্ছে গিয়ে বড় ছোট করতে পারি সে আমি হচ্ছে গিয়ে এটাকে পাঁচ গুণ বড় করতে চাই সো এটা পাঁচ গুণ বড় হয়ে গেল হ্যাঁ দেখছি সো এটা হচ্ছে গিয়ে স্কেল স্কেল টুলের কাজ আমরা এইভাবে বড় ছোট করতে পারি একটা অবজেক্টকে এরপরে আসতেছে হচ্ছে গিয়ে অফসেট অফসেটটা খুব সহজ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে ভিতরে বা বাইরে এইটার মতো আর একটা জিনিস তো হচ্ছে গিয়ে এটার থেকে বড় একটা বা ছোট একটা জিনিস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি সে আমি বললাম যে পাঁচ ইঞ্চি ডিস্টেন্স হবে তার সে ভিতরে একটা আর একটা সিমিলার টাইপের চতুর্ভুজ তৈরি হয়ে গেছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে চতুর্ভুজ বাদে অন্য কিছু যদি হয়তো আমি মনে করেন যে এখানে একটা আরেকটা রেক্টাঙ্গেল আর কি এরকম টাইপের এবং এখানে ইরেজ করে দিই ফেসটা তাহলে ভালো হয় হ্যাঁ তাহলে এটা কিন্তু এক অবজেক্ট হয়ে গেল আমরা কিন্তু ইরেজার দিয়ে যদি এরকমভাবে কাজ করি তাহলে কিন্তু জিনিসটা এক অবজেক্ট হিসাবে পরিণত হতে পারে সো এখানে আমি একটা ডিস্টেন্স আমি হচ্ছে গিয়ে যে কি বলে কতটুকু আপনার হচ্ছে গিয়ে এটা ইয়ে হবে মানে অফসেট হবে সে আমি বাইরের দিকে বললাম যে দশ ইঞ্চি আমি অফসেট করতে চাই তো এটার একটা মানে অনেকটা দেখা যাচ্ছে যে দশ ইঞ্চি একটা এটা এইটার মতোই সিমিলার আর একটা জিনিস তৈরি হয়েছে আমরা কিন্তু ওয়াল টাল তৈরি করব কিন্তু এভাবে তখন আমরা একটা হাইট দিয়ে দেবো যে এটা একটা ওয়ালের মতো হয়ে যাবে দেখবেন যে এটা একটা ওয়ালের মতো জিনিসটা তৈরি হয়ে যাবে এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের অফসেট কমান ওকে আচ্ছা এরপরে আসতেছি আমাদের রোটেট কমান আমি কোনো জিনিসকে যদি রোটেট করতে চাই তাহলে রোটেট করতে পারি এই রোটেট টুল দিয়ে সে আমি এটার এটার কোনো একটা বেস পয়েন্ট মানে কোন পাউন্ডের পয়েন্টের সাপেক্ষে ঘুরবে যেমন মনে করেন ফ্যান কোনো একটা বিন্দুর সাপেক্ষে ঘুরে না ফ্যানের ব্লেডগুলি সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যানের যে মাঝখানের যে অংশটা থাকে সেটার সাপেক্ষে ঘুরে না তো এরকমভাবে আমরা কোনো জিন পয়েন্টের সাপেক্ষে এই জিনিসটাকে ঘুরাইতে পারি সেটা হচ্ছে যে সে মনে করেন আমি দশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমি তাকে ঘুরাই দিলাম সেটা আমরা ঘুরাতে পারি আবার মনে করেন যে কোনো একটা পয়েন্টে যদি আমি এই ইয়েটা করি ঘুরানোর চেষ্টা করি তাহলে দেখেন যে এটা কিন্তু সেরকমভাবে যে স্মুভ টুলের মতো বাঁকে যাচ্ছে তাই না সেটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা মানে পুরো অবজেক্টটা বা গ্রুপ করে যেন এই জিনিসটাকে বাঁকানোর চেষ্টা করি এবং আগের মতো এখানে আছে আমি আসলে ফ্যানের কথা বলতেছিলাম তো ফ্যানের ফ্যান একটা একে দেখাই বেটার হয় সো আমি একটা মানে গোল নিলাম বৃত্ত নিলাম আমি মাপ ছাড়া রাখতেছি অবশ্যই হ্যাঁ এবং একটা রেক্টাঙ্গেল নিলাম এই মাথা থেকে এই মাথা পর্যন্ত একটা রেক্টাঙ্গেল নিলাম এবং হচ্ছে গিয়ে যে একটা ডেপ দিলাম হালকা ঠিক আছে সো নাও আমি এখন এটাকে গ্রুপ করে ফেলাই ভালো হয় গ্রুপ করে ফেলাইলে গ্রুপ করলে কাজটা অত্য সুবিধা হয় গ্রুপ গ্রুপ করে আমি হচ্ছে গিয়ে এটাকে মাল্টিপল কপি করতে যাচ্ছি সো আমি এখানে টাইপ করলাম যে একশো ডিগ্রি এটা ঘুরবে কিভাবে কপ মাল্টিপল কপি করতে মাল্টিপল কপি করা যায় সেই আগের মতোই কন্ট্রোল চাপ দিয়ে আমি কন্ট্রোল চাপ দিলে প্লাস চিহ্নটা আসবে ঠিক আছে তো কন্ট্রোল চাপে কিন্তু ধরে রাখার দরকার নেই ঠিক আছে তা ওয়ান টু ওয়ান টোয়েন্টি আমি হচ্ছে গিয়ে অ্যাঙ্গেলটাকে ঘুরাইলাম এবং আমি বললাম যে টু এক্স মানে আর একটা বাড়ায় দাও তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা একটা ফ্যানের মতো জিনিস কিন্তু অবজেক্ট তৈরি করে ফেলালাম এবং মাঝখানে আমি যদি অফসেট ইউজ করে একটা ফ্যান আঁকতে চাই সামথিং আমি একটা হাইট দিলাম এবং হচ্ছে গিয়ে আর একটা অনেকটা একটা ফ্যানের মতো তৈরি হয়ে গেল হ্যাঁ আমি জাস্ট খালি এজগুলি লাগাই দিলে ভালো হয়তো সো এইভাবে আমরা হচ্ছে গিয়ে মাল্টিপল কপি করে ফ্যান তৈরি করলাম আমরা হ্যাঁ আচ্ছা ওকে সো এখন একটা জিনিস আমি আসতেছি ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচনায় সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ আর কপ কম্পোনেন্ট কী জিনিস আসলে সো আমি এই যে জিনিসগুলিকে গ্রুপ করা করছি হ্যাঁ আমি এই গ্রুপগুলি ভাঙতে পারি এক্সপ্লোড করে করে একই রকমভাবে কম্পোনেন্টও ভাঙতে পারি এক্সপ্লোড করে করে হ্যাঁ এক্সপ্লোড করলে সরি এক্সপ্লোড করতে দিলে আমার হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করতে পারি আচ্ছা সো এখানে আমরা এখন যদি এটাকে কম্পোনেন্ট বানাই দুইটা কাজ করব একটা হচ্ছে কম্পোনেন্ট বানাবো এবং গ্রুপ বানাবো ঠিক আছে সো আমি এখানে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে কম্পোনেন্ট বানাইলাম নাম দিলাম ফ্যান হ্যাঁ ওকে সো ফ্যানকে আমি এখন মাল্টিপল কপি করতে চাই কম্পোনেন্ট দেখতে অনেকটা গ্রুপের মতোই লাগতেছে যে ইয়ে হ্যাঁ তো আমি এখন যেটা করব যে সে আমি এখান থেকে ডবল ডব ইয়ে করে ডবল ক্লিক করে গ্রুপ বা কম্পোনেন্ট এডিট করার সিস্টেম হচ্ছে ডবল ক্লিক করা যায় অথবা রাইট বাটন চার দিয়ে এডিট কম্পোনেন্ট যেটা ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা করতে চান সো আমি এই যে এখানে দেখেন একটা জিনিস এটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম 
সো দেখেন যে এইটাতে ডিলিট করছে ওইটাতেও কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে এইবার আমি ফেরত যাই যে আমি হচ্ছে গিয়ে যে এটাকে কম্পোনেন্ট না এটা এক্সপ্লোর্ট করে দিলাম এবং এটাকে গ্রুপ করে দিলাম রাইট বাটন চাপ দিয়ে সিলেক্ট অল সিলেক্ট করে গ্রুপ করে দিলাম হ্যাঁ সো এবার এটাকে মুভ করে নিচ্ছি আমি এখন কিন্তু ডবল ক্লিক করি বা ইয়ে করি আর এডিট কম্পোনেন্ট করি হ্যাঁ নিয়ে আমি এটাকে এটা থেকে ডিলিট করে দিলাম দেখা যাচ্ছে যে এইটাতে ডিলিট হয়েছে কিন্তু এটাতে কিন্তু ডিলিট হয় নাই তার মনে হচ্ছে গ্রুপ করলে কিন্তু আপনার সিমিলারভাবে অবজেক্টের মানে চেঞ্জ আসবে না ঠিক আছে তো কম্পোনেন্টও আবার ইয়ে করা যায় যে আমি হচ্ছে গিয়ে মেক ইউনিক করে আমি যদি কম্পোনেন্ট রাখি এটাকে সে এটাকে কম্পোনেন্ট রাখতাম কম্পোনেন্ট সে হচ্ছে ফ্যান ফ্যান টু দি নাম সো এটাকে আমি এখন হঠাৎ করে ইউনিক করে আমি ইচ্ছা করলে এডিট করতে পারি সো এটাকে মুভ করলাম আমি পাঁচটা বললাম হ্যাঁ কোনো একটাকে আমি এডিট করতে যাচ্ছি একটু ইউনিকভাবে রাইট বাটন চাপ দিলাম মেক ইউনিক এরপরে হচ্ছে গিয়ে আমি যদি এডিট করি হ্যাঁ তাহলে কিন্তু ওইটা কিন্তু এই একটাই চেঞ্জ হবে বাকিগুলি চেঞ্জ হবে না কিন্তু এরপরে যদি এইটা থেকে আমরা আরও ডেলিভেটিভ বার করি তাহলে ওইটার থেকে কিন্তু মানে করেন এইটা চেঞ্জ করলে এইটাতে মধ্যে চেঞ্জ করলে কিন্তু ওইটাতে চেঞ্জ হচ্ছে বাকিগুলিতে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না এই জিনিসটা খুব কাজে লাগে আমরা যে একটা পিলার বা ইয়ে ডিজাইন করছি মনে করেন যে পিলারগুলিতে সব এক রকম টেক্সচার ইউজ করব হঠাৎ করে একটার মধ্যে আবার একটু ভিন্ন আসবে এইভাবে আমরা জিনিসগুলি করতে গেলে এই করতে পারি আরেকটা জিনিস কম্পোনেন্ট কিন্তু আমাদের কম্পোনেন্ট লাইব্রেরিতে চলে আসে সে এখানে কম্পোনেন্টস আছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফ্যান নামে যে ইয়েটা আছে সেটা কিন্তু আমাদের এখানে চলে আসছে কিন্তু গ্রুপ কিন্তু কখনোই এখানে আসবে না গ্রুপ কিন্তু এখানে কখনোই আসবে না ওকে আচ্ছা কম্পোনেন্ট যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে মনে করেন যেগুলি ইউজ হচ্ছে না তাহলে পার্টস আনইউজড এখান থেকে চাপ দিলে পার্টস আন ইউজডগুলি যেগুলি আনইউজড আছে সেগুলি কিন্তু নাই হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে সো নেক্সট আমি যে টুলটাতে আসবো সেটা হচ্ছে ফলো মি হ্যাঁ আমাকে ফলো করেন হ্যাঁ ওইরকম দেখে গেছে সো আমি এখানে আসতেছি ফলো মি কীভাবে কাজ করে আমি একটা রেক্টেঙ্গেল আঁকলাম বা একটা স্কোয়ার যে কোনো কিছু একটা আঁকি এবং ফলো মি দিয়ে আমি একটা 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 লাইন একটা লাইন আঁকলাম আগে সরি লাইন টুল দিয়ে আমরা একটা লাইন আঁকলাম ফলো মি দিয়ে না তো আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটা পারপেন্টিকুলার বা যদি আমি একটু আচ্ছা ঠিক আছে ওটা পরে আসতেছি ওই কথাটাতে ফলো মি টুল দিলাম আমি আগে এই অবজেক্ট এই লাইনগুলি সিলেক্ট করলাম ফলো মি টুল দিলাম আমি চাপ দিলাম দেখা যাচ্ছে যে এই পুরাটা ধরে এই জায়গাটা ধরে এই জিনিসটা ফলো করে চলে আসছে তার মানে এরকম একটা মানে এই ধরনের লাইন টাইন ডাক টাক যদি আপনারা তৈরি করতে চান বা এই ধরনের পাইপলাইন বা এই ধর ব্রিজ এই ধরনের কিছু যদি আপনারা তৈরি করতে চান তাহলে এটা আমরা ইউজ করতে পারি সে আমি একটা পাইপলাইনেরও এক্সাম্পল দেখাই যে মনে করেন এরকম একটা নিলাম তারপরে এরকমভাবে পাইপলাইনগুলি যেভাবে যায় আর কি ঠিক আছে না সো মনে করেন এই দিক দিয়ে আবার চলে গেছে সো এরকম পাইপলাইনের যদি আপনারা ড্রয়িং করতে চান তাহলে যা সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল চ্যাপে সম্পূর্ণটা সিলেক্ট করা যায় হ্যাঁ এরপরে আমি হচ্ছে গিয়ে যে মানে কোনো অংশ মিসিং গেলে যদি মনে করেন যে আমি ইয়ে করছি এটা সিলেক্ট করছি এবার বাকি অংশগুলি সিলেক্ট করবো তো কন্ট্রোল চ্যাপে ধরেন তাহলে হ্যাঁ কন্ট্রোল চ্যাপে আমরা হচ্ছে গিয়ে চেপে ধরে থাকতে হবে আর কি হ্যাঁ এরপর আমরা হচ্ছে গিয়ে সিলেক্ট করতে পারি এবার হচ্ছে গিয়ে পুষ্পুল তুলতে চাপ দিব এটাকে ইয়ে করে দিতে পারি এটা দিয়ে আমরা অনেক মজার মজার আরও সে পাপকে আঁকে দেখে সে হচ্ছে গিয়ে আমি কনিক থাকতে চাই কনিক্স কোন আইসক্রিমের কোন আছে না সেই কোন ঠিক আছে না এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম এখানে একটা ক্লিক করলাম আমি একটা ত্রিভুজ আঁকছি হ্যাঁ সো নেক্সট হচ্ছে গিয়ে যে এই বিদ্যার যে ইয়েটা আছে সো এখন যেটা করব এই যে এসটা এটা আমার দরকার এসটাকে আমি নিয়ে আমি এইটাকে ফলো মি দিয়ে দিলাম দেখেন যে এটা এটা কোন আইসক্রিমের কোন লাইন মতো তৈরি হয়ে গেল তারপরে আবার মনে করেন স্কে স্কেচ অ্যাপের একটা কমপ্লেন হচ্ছে গিয়ে যে স্কেচ অ্যাপে বৃত্ত নাই এইখানে কথা আলাদা এখানে আবার ওই ফ্রি মনে একটা বৃত্ত দিয়ে দিছে ইয়ে ভিড়ে ভিড়ে রুল আবার এটা না আচ্ছা যাই হোক সেটা আমার দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে গিয়ে যে ভিড়ে নিয়ে আমি এখন আলাপ করতে যাচ্ছি না ভিড়ের টিউটোরিয়াল আমি অনেক দেরি করে করাবো এ করব এই ভিড়ে নেক্সট ভার্সনের এটা একটু দেরি হবে হয়তো আগামী মাসে যাই হোক সেটা পরে আসতেছে আমি আপাতত লুমিয়ন নিয়ে টিউটোরিয়াল দিব লুমিয়ন যে রেন্ডার আর মানে ফটোরিয়ালিস্টিক 
যারা রেন্ডারার কি জিনিস জানেন না তাদের জন্য বলতেছি যে ফটো রিয়েলিস্টিক যারা কাজ করতে চান তাদের জন্য যে আমরা একটা রেন্ডার ইঞ্জিন ইউজ করতে পারি সেটা দিয়ে আমাদের জিনিস মানে যে কাজগুলি সেটা একটু সুন্দরভাবে ডিসপ্লে করতে পারি যে আমার করা পিছনে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা কিন্তু লুমিয়ান দিয়ে করা লুমিয়ান ইউজ করে আমি এর ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে তৈরি করছি সো যাই হোক আমি যে মূল প্রসঙ্গে ফেরত আসি যে আমি যেটা বলতেছিলাম যে একটা বৃত্ত মানে স্পিয়ার গোলক গোলক কিভাবে আঁকতে পারি আমি একটা চাপ দিলাম এখানে একটা চাপ চাপ দিলাম তাহলে আমরা একটা গোলকের ইয়ে চাপ পাচ্ছি আমি জাস্ট খালি এটাকে ডিলিট করে দিলাম তাহলে এটা একটা গোলক হয়ে গেল ঠিক আছে সো এইভাবে আমরা অনেক কিছুই এই ফলো মিটুল দিয়ে আঁকতে পারি আমার তো এত স্বল্প পরিসর দেখানো সম্ভব না নেক্সট যে টুল বা যে টুলটা যে জিনিসটা নিয়ে আমি আলাপ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের টেক্সচারিং টেক্সচারিং আমি বিভিন্ন রকম টেক্সচার একটা ফেসের মধ্যে আমি একটা ইয়ে করি একটা অবজেক্ট তৈরি করি এবং হচ্ছে গিয়ে যে ফেসের মধ্যে আমি বিভিন্ন রকম ইয়ে দিতে পারি আমার মনে হয় সাইজটা অনেক বড় আমি একটু ছোটো করে ফেলাই আসলে অনেক বড় দেখা ছোটো দেখাচ্ছে হ্যাঁ সো আমি আই থিঙ্ক যে মোটামুটি এই জিনিসটা আর একটু ছোটো করলে আর হ্যাঁ সো আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কোনো ফেসে ফেসগুলিতে আমাদের ইয়ে টেক্সচার আমি প্রত্যেকটা ফেস আলাদা দিতে ভাবে ফেস দিতে আলাদা ইয়ে করতে পারি অথবা মাঝখানে সে জানলা বানাইতে চান তাই না সো আমি এটা তো আসলে বিল্ডিংয়ের টেক্সচার হয় না একটু সুন্দর টেক্সচার দিই বিল্ডিংয়ের টেক্সচার হ্যাঁ সে ধরেন এটা বিল্ডিংয়ের টেক্সচার পুরাটাই কন্ট্রোল এ দিয়ে এলাম আমি ডিলি সম্পূর্ণ ফেসগুলিতে আমি ইয়ে দিলাম আচ্ছা এখন আমি মাঝখানে জালনা বানাইতে চাই সো আমি এখানে আমি একটা ইয়ে পিক ইয়ে নিলাম এবার হচ্ছে গিয়ে জালনার যে টেক্সচার তার মনে হচ্ছে গিয়ে ট্রান্সিকুলেন্ট মানে ট্রান্সপারেন্ট এরকম টাইপের কিছু এই ভার্সনে নামটা আসতেছে হচ্ছে গ্লাস অ্যান্ড মিরর সরি গ্লাস অ্যান্ড মিরর গ্লাসের যে টেক্সচার আমি দিয়ে দিলাম বা এরকম একটা গ্লাসের টেক্সচার দিয়ে দিলাম দিতে পারি ঠিক আছে সো এভাবে আমি ফেস ইয়ে করতে মানে ফেস দিতে পারি অথবা গ্লাস মানে জানলা আকার আরও অনেক সুন্দর সিস্টেম আছে আমি পরে আসতেছি এটা তো আসলে জানলা হয় নাই এটা জাস্ট একটা মানে একটা ফেস কেটে মাঝখানে দেখায় বসায় দিছি আচ্ছা টেক্সচারিংয়ের যে আলাপ আরও আলাপ আলোচনা সেটা হচ্ছে যে আমি ইচ্ছা করলে টেক্সচারের সাইজ বড় ছোটো করতে পারি এই যে কোন যেই টেক্সচারটা সিলেক্টেড আছে সে আমি টেক্সচারটাকে সিলেক্ট করতে পারি যে কালার পিকার দিয়ে পিক করে নিলাম এই টেক্সচারটাকে এবং হচ্ছে কি আমি সাইজ এখানে এক এক ফিট দশ ইঞ্চি দেওয়া আছে এক একটা ছোটো এক ছোটো ছোটো ব্লকের সাইজ হচ্ছে কি আপনার এক ফিট দশ ইঞ্চি এবং এখানে আমি বাড়াই দিতে পারি বা কমাই দিতে পারি সে হচ্ছে কি আমি দুই ইঞ্চ দুই ইঞ্চি করে দিলাম দেখা যাচ্ছে যে কত ছোট দেখা যাচ্ছে আবার মনে করেন যে আমি পনেরো ইঞ্চি পনেরো ফিট করে দিলাম তাহলে অনেক বড় বড় দেখা যাচ্ছে টেক্সচারগুলো আচ্ছা আমি সব দিকে সমানভাবে যাই না তাহলে এই যে চেনটা আছে চেনটা খুলে দিলাম চেনটা খুলে দিয়ে আমি বললাম যে একদিকে চোদ্দ সে একদিকে পনেরো ফিট হোক আর একদিকে আট ফিট হোক তাহলে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তাহলে একদিকে পনেরো ফিট হবে একদিকে আট ফিট হবে আচ্ছা এভাবে আমরা কাজ করতে পারি আবার চেন লাগাই দিলাম এটা মনে করেন পনেরো বাই পনেরো করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমার এখানে যে টেক্সচার আছে সেগুলি আমার পছন্দ না সো আমি অন্য টেক্সচার আমার দরকার অন্য টেক্সচার আমার দরকার সেগুলি আমি কিভাবে আনতে পারি সেটা আমি দেখি সেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি ব্রাউজারে যাব ব্রাউজারে যে টেক্সচার দিয়ে সার্চ করব যে সে আমি কি ধরনের টেক্সচার সার্চ করতে চাই মনে করেন ব্রিক টেক্সচার সিমলেস একটা শব্দ ইউজ করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আমার সিমলেস মনে হচ্ছে জয়েন্ট ছাড়া এরকম টাইপের কিছু তা আমি মনে করেন যে এখানে এই যে ব্রিকের টেক্সচারটা আছে এটা মনে হয় জল ছাপ দেওয়া আছে যেটা তো জল ছাপ দেওয়া নাই সেটা ডাউনলোড করি সেভ ইমেজেস আমি সেভ করলাম এই ইমেজটাকে ডেস্কটপে হোক আর যেখানে হোক আমরা সেভ করার পরে আমি এখানে এই যে এখানে দেখেন ক্রিয়েট ম্যাটেরিয়াল প্লাস চিহ্নটা আছে সেই প্লাস চিহ্নতে আমি ইয়ে করলাম এখানে ফোল্ডারে আমি ক্লিক করলাম এবং ব্রাউজ করে আমি হচ্ছে গিয়ে যেখান থেকে টেক্সচার আমার বসাইতে হবে সেটাকে আমি টেক্সচারটা বসায় দিলাম ক্লিয়ার সো আমি এখানে ইচ্ছা করলে এই টেক্সচারটাকে বসাই দিতে পারতেছি এখন আরেকটা জিনিস যে আমার এইটা এই টেক্সচারটা পছন্দ হইলো না এই টেক্সচারটা আমি রাইখে কী করবো আমি অন্য আরেকটা টেক্সচার চাই আমি ফোল্ডারে গেলাম ফোল্ডারে যেয়ে আমাদের হচ্ছে গিয়ে যে সে আমি বা নেটে বা নেট থেকে আমি একটা টেক্সচার ডাউনলোড করে আমি এখানে রাখছি আমার টেক আমার ইয়েতে এখানে কিছু টেক্সচার রাখছি সে আমি এখানে এই টেক্সচারটা দিয়ে জিনিসটাকে রিপ্লেস করে দিলাম কিভাবে এই 
बाटन टाइप चाप दिल ये दिए जिनटा के रिप्लेस कर दिल टेक्सचार के रिप्लेस करा जाए टेक्सचारे पजिशन घुराइते चाहिए टेक्सचारे एखे टेक्सचारटर उपरे रईट बाटन चाप दिए टेक्सचार पजिशन कर लाइटा हे रोटेट हाँ हमें रोटेट कर रोटेटर संगे संगे क्योंकि सैज बड़ो छोटो होते सो ये एक खेल रेखे घुराइते हैं जान घुरान समय जान वित्त समान समान थे हाँ एक तो वित्त कम बड़ बड़ो कम बसि गु झमेला क्लियर अच्छा ये हे हमें टेक्सचार के पजिशन करते नेक्स्ट हमारे हे थ्री डी टेक्सट हमें लिखते चाहिए हमारे नाम कैड एंड वेब से मन करें जो ये लिखते चाह स्केल दिए इच्छा कर ले बड़ करते भिन्न टेक्सचार दीते चाहिए टेक्सचार दीते चाहिए टेक्सचार दीते एक ग्रुप अवस्था आम इच्छा कर लेप्लोड कर दीते ठीक है सरि कम्पोनेंट अवस्था आता इच्छा कर लेकिन इडिट कर मैं डिलीट कर दीते कि जिन एक दरकार से लेडार टेक्सट एखे लिखते कि मन करें ये कैड एंड वेबर अफिस से कथा कथा और डायमेंशनिंग मापार जन चाँदा चाँदा टा दिए कतटुकु को शो कर दिल जोखान एक पर्यत एक त्रिस डिग्री एंगल आ ठीक है अच्छा नेक्स्ट हे एक अरबिटिंग टुल जो माउसर मिडिल बाटन दिए हमें कि अरबिटिंग करते हाँ हे शिप चैपे शिप चैपे माउसर मिडिल बाटन दिए क्योंकि पैन करते पैन टुल शिप चैपे पैन करते आगे बी शिप चैपे माउसर मिडिल बाटन दिए पैन करते मैं नड़ाइते चढ़ाइते डने बामे डने बामे मैं अबजेक्टा के ना हमारे स्क्रीन टाके डने बामे ये करते जूम अन अबजेक्ट मैं अबजेक्टा के जूम करब को अबजेक्ट के टार्गेट कर जालना के टार्गेट करें जूम करते चाहिए जालनाटार टार्गेट हो जूम हलो और यहाँ हम नर्माल जूम 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 इन जूम आउट कर अच्छा यार हे फिल्ड अफ भिउ बा मैं हमारे कैमेरा फोकाल लें जमन इंटरियर कैमेरा हिसाब से यूज कर थार्टी फाइव एम एम कैमेरा सो थार्टी फाइव एम एम कैमेरा दिए देखले कम देखा से ये करते फोकाल लेंथ ये फोकाल लेंथ से करते ओके अच्छा जूम एक्सटेंडल मैं ड्रईंगे जो आो कोबजेक्ट थकतो से दिखे एक अबजेक्ट आकलम ए दिखे एक अबजेक्ट आकलम ए दिखे एक अबजेक्ट आकल एखे जूम कर आसे जूम एक्सटेंडल दिल सब किस जा ड्रईंग मध्य सब किस देखा ठीक है एरपर हे एट पजिशन कैमेरा कैमरा पजिशन करते मैं क्या कैमरा पजिशन करते जिन आखने भिवे जे एडभांस कैमरा टुल से कैमेरा खूब सुंदर भाव पजिशन करते एड कैमा दिए एक पर आसते अवश्य ओखान कैमरा सेट करी सेट करी बेसिकाली कैमरा पजिशन ए लुक अराउंड दिए लुक अराउंड दिए कैमरा पजिशन करी यहाँ सेट करा जाए आई हाइट सेट करा जाए मैं चोखर जो हाइटा सेट करते घुरे देखते चारपाशे घुरे देखते क्या कम देखा हाँ एवं हे फोकाल लें दिए थार्टी फाइव एम एम कैमरा सेट कर दी अधिकाश क्षेत्र क्षेत्र में जो बोलते कैमरा सेट करी ए जाए एनिमेशन सेट कर दी एट एड सिन तो जेखने जाए चाप दिल से जगह फेरत चले आसलम आर बोलते भिवे जाए एनिमेशन एड सिन सीन एड करते घूरल एंड सीन आपडेट करते चाहिए आपडेट कर दीते सो हमें सूच करते सीन थे सीने सीन थे सीने ओके ड्रईंग करार्जन ये जिनटा ये क्या लागे ठीक है अच्छा सो मोटामोटी अनेकटाई स्केचअप कवर हो आसलो आकटू बाकी जे जाता हे जो 
স্কেচআপ এ কিন্তু মজার একটা জিনিস আছে যে আমি বাইরে থেকে মডেল নিতে পারি মডেল কি রকম সে হচ্ছে কি 3D ওয়্যার হাউস নামে একটা ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইটে আমরা দেখতে পাবো যে আমরা আছে আমার দরকার হচ্ছে কি চেয়ার আমার দরকার চেয়ার আমি সার্চ করলাম চেয়ার সার্চ করলাম আমি চেয়ার ডাউনলোড করে ফেলাই ডাউনলোড বাটনে দিলেই বা সরাসরি মনে করেন আপনি পুরানো ভার্সন ইউজ করতেছেন স্কেচ আপ এইটিন বা সেভেন্টিন ইউজ করতেছেন সো আমি সেভেন্টিনের মডেল হিসাবে ডাউনলোড করলাম এবং এখানে যে ফাইলে যায় ইম্পোর্ট করবো ওই যে চেয়ার নামে যে মডেলটা আছে সম্ভবত ডাউনলোড হচ্ছে যায় ঢুকছে সি চেয়ার হ্যাঁ নাম চেয়ারে নাই অন্য কিছু ছিল সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি চেয়ারটাকে কিন্তু ইয়ে করতে পারছি এবং আমি এটাকে এডিট করতে পারি যে আমার এই টেক্সচারটা পছন্দ হয় নাই তো আমি এই টেক্সচারটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি সেই আগের মতো যে আমি টেক্সচার আমি অন্যটা দিতে চাই সেখানে উডের টেক্সচার আছে আমি ডাবল ডাউনলোড করে রাখছি সো আমি টোটালি এটা উডের টেক্সচার হ্যাঁ এটা একটু বেশি খারাপ হয়ে গেছে তাই না এইটা আমি দিয়ে দিলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা চেয়ার কিন্তু আমরা তৈরি করে ফেলাইতে পারলাম আচ্ছা আচ্ছা স্কেচ আপে মজার একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি ইচ্ছা করলে এক্সটেনশন ইনস্টল করতে পারি আমি এক্সটেনশন ইনস্টল করে দেখাবো না কারণ আমার এখন অনেকগুলি এক্সটেনশন আছে যথেষ্ট ভারী সে এক্সটেনশন ওয়্যার হাউস জাস্ট খালি আমি বলবো যে কীভাবে এক্সটেনশন ইনস্টল করতে হয় এক্সটেনশন ওয়্যার হাউসে যাবো এক্সটেনশন স্কেচ আপ ডট কম এখান থেকে আমরা কোনো এক্সটেনশনকে ডাউনলোড করতে চাই সে ওয়ান বিট ওয়ান থাউজেন্ড বিট যদিও এটা আমার কাছে আসে সো আমি ওয়ান বিটটা সবারই লাগবে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সটেনশন হ্যাঁ সো আমি সার্চ করলাম ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বিট এটা ডাউনলোড বাটনে চাপ দিয়ে আপনি অবশ্যই লগ ইন করে থাকতে হবে আপনার একটা ট্রিম্বল মানে ইয়ে অ্যাকাউন্ট লাগবে হ্যাঁ এটা ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার পরে আমার যেটা করতে হবে যে উইন্ডোতে যাব এক্সটেনশন ম্যানেজারে ক্লিক করব ইনস্টল এক্সটেনশনে চাপ দিলাম আমি ওই যে যেখানে এক্সটেনশনটা ডাউনলোড হয়েছে ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান বিট এটা ওপেন দিলে আমার জিনিসটা ইনস্টল হয়ে যাবে অথবা এক্সটেনশন ম্যানেজার থেকে এখান থেকেও আমাদের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ইচ্ছা করলে এক্সটেনশন নামাইতে পারি সো আমি ওটাতে যাবো না ওটা যথেষ্ট স্লো লাগে আমার কাছে সো আমি ওটাকে মুভ করতেছি সো আমি যেটা আর তেমন কিছু নাই একটু জিনিস একটা দেখাই দিই যে লাস্ট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে আমি এইটা দিয়ে স্কেচ আপ দিয়ে বিশেষ করে ভিড়ে দিয়ে যদি রেন্ডার করেন তখন এটা আপনাদের খুব কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে যে শ্যাডোটাকে অ্যাডজাস্ট করতে পারেন সো এখানে আমি যাই ডিফল্ট ট্রেতে দেখতে পাচ্ছেন শ্যাডোটা আছে সো আমাদের এইখানেই আমরা দেখি শ্যাডোটা কোথায় লুকানো আছে শ্যাডোটা এই যেখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শ্যাডোটা আছে হ্যাঁ ফগ ফগ হচ্ছে গিয়ে আমাদের ইয়েটা কি বলে মানে যেটা হচ্ছে যে কুয়াশা টাইপের যেটা সেটা হচ্ছে ফগ আর এটা হচ্ছে শ্যাডো সো আমি এনেবল সান শেডিং এখানে অথবা কিছুটা দেখা যাবে যে আমি হচ্ছে গিয়ে টাইম সেট করে দিলাম কখন টাইম কোন টাইমে কি হবে এবং আমি একটা ভিড়ে দিয়ে হালকা একটা রেন্ডার দিয়ে দেখাই রেন্ডার বাটনে চাপ দিলাম আমি ভিড়ে শিখাচ্ছি না তখন আমরা দেখতে পাবো সরি সরি মডেলটা ক্র্যাশ করছিল এটা আমরা ভিড়েতে দেখতে পাবো যে এই যে শ্যাডো যেটা সেটা কিন্তু আমাদের ইয়ে অনুযায়ী মানে এই ওই শ্যাডোর অনুযায়ী যে এখানে যে শ্যাডোটা আছে সেই অনুযায়ী আমাদের শ্যাডোটার ডাইরেকশনটা থাকবে তো তার সিট এরপরে ইনশাল্লাহ লুমিয়ান টিউটোরিয়ালে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে ধন্যবাদ